Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Oces, yo soy pediatra neonatóloga, soy parte del equipo de coordinadores de recién nacido. Como ustedes pueden ver, esta es una imagen habitual ¿cierto? de las salas de, de preparto. Hay una cuna de procedimiento en la cual en caso de cualquier necesidad del recién nacido vamos a poder hacer en este lugar eh, todo el apoyo que requiera, ya sea de ventilación mecánica o de otro tipo de maniobras. Vamos a ir haciendo la evaluación general, posteriormente vamos a hacer la ligadura del cordón, examen físico, todo esto posterior al momento del apego que es el momento tan esperado. Vamos a medir a su hijo, pesar eh, y medir la circunferencia craneana. Hay otros procedimientos que tenemos que completar en esta etapa, como son la profilaxis ocular. A esto me refiero con un aseo ocular y además aplicación de ungüentos oftálmicos que son para prevenir infecciones que se pueden producir durante el parto. Y además administramos vitamina K, que es una vitamina necesaria para el recién nacido, que la aplicamos a nivel del muslo derecho, para evitar en el fondo hemorragias, porque los recién nacidos nacen con un déficit de vitamina K y es necesario aportarla en este minuto. Los recién nacidos siempre tienen secreciones que pueden ser de diferente tipo, ¿cierto? Desde el líquido amniótico o sangre o meconio, según las, circun las circunstancias del, del parto. Así nacen habitualmente, si ustedes se fijan, son de un color azulado que se llama cianosis y eso se debe a fundamentalmente porque el ambiente intrauterino es hipóxico. Generalmente a los 10 minutos ustedes van a poder ver cierto esta situación que es la típica del recién nacido rosado que ya está bien perfundido. Si ustedes se fijan, en su cara cierto, se evidencia una, una mueca de llanto que es lo tan esperado al momento del parto. Solo eh, aspiramos las secreciones en caso de que eso esté en el fondo interfiriendo con la vía aérea del recién nacido, sino habitualmente el recién nacido va manejando solo las propias secreciones y siempre vamos a estar acompañándolos en el momento del apego para cierto, ir observando esta buena evolución. Si ustedes se fijan en esta imagen, podemos ver algo que se llama unto sebáceo, eh, que es esa capa en el fondo blanquecina que cubre a todo el recién nacido. En la medida que sea más prematuro, ¿cierto? es un signo más bien de inmadurez que está protegiendo al recién nacido en el contacto con, con el líquido amniótico cuando está inútero. Con respecto a la termorregulación, la temperatura normal de un recién nacido es entre 36,5 y 37 grados. Si es más prematuro, por supuesto que le va a costar muchísimo más y puede requerir situaciones como el apego piel con piel, que en general es la forma más fácil para que suba la temperatura a valores adecuados. Con respecto a la alimentación, todo el equipo cierto, de enfermeras, neonatólogos y de técnicos paramédicos siempre vamos a propender a que haya cierto, este contacto directo de la mamá con su hijo y ojalá con alimentación con leche materna exclusiva que va a ser lo ideal. Importante, esto es un, en un horario libre, eso quiere decir que es una alimentación y se llama pecho a libre demanda porque es el recién nacido el que va determinando la frecuencia en la alimentación. También sorprende mucho a los papás primerizos, ¿cierto? La, la salida de meconio, que son estas deposiciones de color más negruzco, como verde petróleo, son deposiciones que son ligosas y espesas, ¿cierto? Eh, que cuesta en el fondo mudar dado la adherencia que logra a la piel del recién nacido, pero esto es lo habitual. Y en la medida que van pasando los días, ustedes van a notar una diferencia en las deposiciones, van a progresar algunas deposiciones que se llaman de transición, que son de un color más verde claro, ya menos ligosa en, en consistencia. Y finalmente, esto que son las deposiciones normales. 
Con respecto a la orina, también van a notar algunos cambios, ¿cierto? Y pueden notar, se ve el pañal con orina, pero además hay una línea que se ve anaranjada, a veces, dependiendo de la coloración incluso, puede verse como más roja en el fondo y que asusta muchísimo, pero como yo les digo, en el fondo esto es absolutamente normal y son sales durato en la orina. Con respecto al baño, es uno de los pasos que yo creo uno más disfruta como papá en la casa, ¿cierto? Pero no debiesen ser mayores a cinco minutos, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá hay una línea roja con la cual queremos determinar en el fondo que este es el nivel máximo de las frazadas donde debiesen llegar. Al dormir, debiese ser siempre esta, acostar siempre de espaldas en el fondo, porque en el fondo hay estudios observacionales que han podido... Eh, medir que solo en el fondo cambiando la posición al dormir del recién nacido disminuye la probabilidad de muerte súbita. Con respecto a las vacunas, van a recibir dos vacunas que son las del programa nacional. La hepatitis B es muy importante porque es una enfermedad que puede ocasionar cronicidad, por lo tanto puede dar diferentes patologías como por ejemplo carcinoma hepatocelular. Por eso que es tan relevante y afortunadamente ahora se ofrece a todos los recién nacidos. Y la siguiente vacuna, ¿cierto? Es la vacuna clásica que, que todos hemos recibido, ¿cierto? Es la BCG, que ahora es una dosis, ¿cierto? Que reduce el riesgo de contraer tuberculosis, no produce fiebre durante el brote, no deben realizar curaciones, no hay que cubrir, ni mojar, ni aplicar ningún tipo eh, de ungüento o algo especial. Importante cuando llamar al pediatra o acudir al servicio de urgencia, que es algo que tienen que tener ustedes muy, muy en claro. Esto no puede ocurrir en la casa. Si el recién nacido no quiere alimentarse, hay que consultar. O si tiene un llanto permanente inconsolable, si hay cianosis, que es esta coloración azulosa generalmente que puede rodear a nivel peribucal, eso es importante, hay que consultar o evidentemente, ¿cierto?, si no respira el recién nacido, que es lo que llamamos apnea. Si el recién nacido tiene fiebre, hay que ir al servicio de urgencia y esto es válido hasta los tres meses de vida. Jamás se le puede dar paracetamol bajo los tres meses de vida, nunca. Es muy importante que frente a esta situación, ¿cierto?, hay que descartar sepsis por estreptococo, que es una bacteria que puede estar en el canal del parto y que nos puede dar manifestaciones incluso hasta los tres meses de edad.